নমস্কার শ্রাবণী রান্নাঘরে সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আমি বানাবো পোহা এর জন্য লাগছে চিঁড়ে চিঁড়ে এখানে দেড়শো গ্রাম আছে চিঁড়ে আর লাগছে সাদা সর্ষে শুকনো লঙ্কা দুটো গোটা জিরে বড় চামচের এক চামচ হাফ চামচ মৌরি এক চামচ ধনে গোটা ধনে সাদা তেল বড় চামচের দু থেকে তিন চামচ লাগবে লঙ্কা কুচি পেঁয়াজ কুচি লবণ স্বাদ অনুযায়ী চিনি লাগছে এক চামচ লবণ হলুদ লাগছে হাফ চামচ চিনে বাদাম লাগছে চিনে বাদাম এখানে ভাজা আছে সেটা লাগছে তিন থেকে চার চামচ লাগছে আর সেউ ভাজা লাগছে আর লাগছে কারি পাতা এই দিয়ে আমি বানাব পোহা চিঁড়েটাকে আমি প্রথমে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নেব এখানে আমি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবার আমি এতে রিফাইন্ড অয়েল দেব বা সাদা তেল তিন চামচ দিলাম সাদা তেল শুকনো লঙ্কা একটু ফাটিয়ে দেব নাহলে ফাটবে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম দুটো দুটো শুকনো লঙ্কা দিয়েছি এবার আমি হাফ চামচ সাদা সর্ষে দিলাম আর দেব এবার আমি এই যে চিঁড়েটা এটাকে আমি ধুয়ে জল ঝুড়িয়ে রেখেছি দেখুন এক ফোটাও জল নেই এতে জল থাকলে হবে না জল ঝরিয়ে দিয়েছি এবার দেব হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো লবণ দেব স্বাদ অনুযায়ী লবণ দেবেন আর দেব চিনি এখানে দেড় চামচ চিনি আছে চিনিটা দিয়ে দিলাম এবার দেব কাঁচা লঙ্কা কুচি এখানে দুটো কাঁচা লঙ্কা কুচো করা আছে ওটা দিয়ে দিলাম আর দেব ওই যে আমি এখানে ভাজা মশলাটা করে রেখেছি 
एक चम्मच जीरे और हाफ चम्मच मोबी और हाफ चम्मच धोने ये गुलो खुकनो पुलाय भेजे अमी गुड़िये रखे ची एक गुड़ो मसला टा अमी तीन चम्मच दिलाम ऐसा तीन चम्मच दिलाम এটা আমার প্রায় হয়ে এসেছে এবার আমি নামিয়ে সার্ভ করে দেব এটা আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম এবার আমি সার্ভ করে পোহা রেডি হয়ে গেছে আমার এবার আমি সার্ভ করে দেব এর উপরে এর মধ্যে আমি একটু চিনি বাদাম দিয়ে দেব ভাজা চিনি বাদাম এটা আমি খানিকটা এর মধ্যে দিয়ে দেব আর অল্প রেখে দিয়েছি এটা আমি সার্ভ করার সময় দেব এবার আমি এর উপর থেকে পেঁয়াজ কুচি কারি পাতা চিনে বাদাম অল্প আর সেউ ভাজা দিয়ে সার্ভ করব পোহা দেখুন বন্ধুরা এরকম ভাবে বানিয়ে খাবেন অসম্ভব ভালো হয় খেতে श्रावणी रानना घर अपन जो भलो लागे लाइक कर सबस्क्राइब कर प्रचुर शेयर करा भलो थकबे नमस्कार